ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಓಎಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆನಾಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ವಿಂಡೋಸ್ ಸೆವೆನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಜಿಬಿ ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರತ್ರ ಯಾವ್ದೇ ಸ್ವಂತ ರ್ಯಾಮ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತದ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಈಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಲಿನಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಲಿನಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಿನಾಕ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಲಿನಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಲಿನಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿನಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಥಿಕಲ್ ಹಾಕರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಕರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕ್ರಾಕರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಮೆಷಿನ್ ಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಎಫೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಕರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನಂತರ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ವಿಂಡೋಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಚರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ವರ್ಚುವಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಜೆನ್ವಿನ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಜೆನ್ವಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವೈರಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಷ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಚುವಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಈಗ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಲ್ಗಳು ವಿ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ವಿ ಡಿ ಡಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಬಿಲ್ಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಫೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಫೈಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನೀಗ ಹೊಸ ಒಂದು ಓ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಿಷನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೈಲ್ಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ನೇಮನ್ನು ಕೊಡಿ ನಾನೀಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಂತರ ವಿಂಡೋಸ್ ಸೆವೆನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಲೆನಕ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಲೆನಕ್ಸನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲೆನಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೋಲಾರಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಲೆನಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ವಿಂಡೋಸನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾತನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಸಿ ಎಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನಂತರ ನೀವು ರ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಓ ಎಸ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಟೂ ಜಿ ಬಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಟೂ ಟೂ ಜಿ ಬಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಸೈಜ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಜಿ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೀವೀಗ ನ್ಯೂ ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್
ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿಂಡೋಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು ಇದೇ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡೋ ವಿಂಡೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವಿ ಎಮ್ ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಬೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಥವಾ ವೇ ಎಮ್ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಬೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಬೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ನ ಫಸ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆವಾಗ ನೀವು ವಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಎಮ್ ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೀಗ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ವಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಅಂತ ವಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಟೂಲ್ ಅಂತದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನನ್ನ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ನನ್ನ ವಿಂಡೋಸ್ ಸೆವೆನ್ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ನಾನೀಗ ಎರಡು ಓ ಎಸ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಸೆವೆನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓ ಎಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಓ ಎಸ್ನ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಲೆನಕ್ಸ್ ಓ ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ ಲೆನಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾರೋಟ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಓ ಎಸ್ಗಳಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓ ಎಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ನ ತೆಗಿಬೋದು ನಿಮಗೆ ನಿನಗೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ವಿಂಡೋಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಟೇಕ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಶಾಟಿಂದ ನಾನು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ನಾನೀಗ ಟೇಕ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಫೀಚರ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದಿದ್ರ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿ ಎಮ್ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಲ್ವೇರ್